আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ধারাবাহিক জমি মাপার সূত্র আমিন শিপের আজকের ভিডিও আজকে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চার বাহুযুক্ত জমি যেগুলোকে আমরা বলতেছি চতুর্ভুজ আকৃতির জমি তো সাধারণত নবম এবং দশম শ্রেণীর যে সমস্ত জমিতি অধ্যায় আছে বই আছে সেগুলো তিন বিশদ আলোচনা করা আছে তারপরে যাই হোক যারা জমিন মাপতে চান আমিন শিপ শিখতে চান তাদের জন্য এই বেসিক জিনিসটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বর্গক্ষেত্র এই বর্গক্ষেত্র জিনিসটি কি সেটা আগে সর্বপ্রথম আমরা বুঝব বর্গক্ষেত্র এমন একটি জিনিস যে চারটা বাহু থাকবে আমাদের যে জমিটা আছে তার চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে এটি হচ্ছে সহজ কথা অর্থাৎ আমরা যদি এখান থেকে ফিতা বসাই এবং এই পর্যন্ত আসি ধরলাম আমরা একশো ফিট পেলাম তো এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা যদি মাপি এখানেও একশো ফিট পেলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাও একশো ফিট এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাও একশো ফিট তার মানে হচ্ছে প্রতিটা বাহুই চারটা বাহুর মান যখন সমান আসবে তখন প্লাস এই যে কোনগুলো আছে এগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাঠের মধ্যে আমরা কিভাবে যাচাই করব এটি নব্বই ডিগ্রি কোন কেনা আপনার সম্পত্তিটি তো বন্ধুরা খুব সহজে আপনি মাঠের এই আইলে দাঁড় দাঁড়ানোর পরে যে ধরলাম এটি হচ্ছেন আপনি বা যে কোনো একটি দণ্ড আপনি যখন নেবেন নেওয়ার পরে এটা যদি আপনি হাতের উপরে রাখেন বা এখানে রাখেন তো এর মধ্যবর্তী এখানে যে কোনটা হলো অর্থাৎ এখানে যদি আমরা রাখি তো দেখুন এখান থেকে এদিকে এটা হচ্ছে সোজা এখান থেকে এদিকে এটা হচ্ছে সোজা তার মানে হচ্ছে এই যে কোনটা আছে এটা নব্বই ডিগ্রি সহজ কথা হচ্ছে এই বাহুর সাথে যে কোনটা এটাও নব্বই ডিগ্রি এই বাহুর সাথে যে কোনটা এটাও নব্বই ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে আমাদের বর্গক্ষেত্র হলো চারটা বাহুর মান সমান হবে মধ্যবর্তী কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা এটাকে বর্গক্ষেত্র বলবো আর জমি মানে হচ্ছে ক্ষেত্রফল জমি মাপার যে প্রধান সূত্র সেটি হচ্ছে আমাদেরকে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো সম্পত্তিটা যদি এরকম বর্গক্ষেত্র হয় তাহলে এর যে কোনো এক বাহুর উপর স্কোয়ার দিলে ক্ষেত্রফল বের হবে এখানে যেহেতু হান্ড্রেড তেও আছে তো হান্ড্রেড উপর যদি আমরা স্কোয়ার রাখি তাহলে আমরা পাচ্ছি দশ হাজার বর্গ ফুট তো এই দশ হাজার এটা আমরা বর্গ ফুট পেলাম এটাকে এখন আমরা শতকে নিব শতাংশে নিব না কাঁঠায় নিব সেটি নির্ভর করে আমরা যদি এটাকে শতকে নিতে চাই তাহলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য এটা দিয়ে আমাদেরকে এইটাকে ভাগ করতে হবে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে যখন আমরা ভাগ করব তখন আমরা মোটামুটি বাইশ দশমিক নয় পাঁচ মোটামুটি বলতে পারি যে এটাকে আমরা তেইশ শতক লিখতে পারি তেইশ শতাংশ সম্পত্তি পাব কিন্তু আপনি যদি কাঁঠার হিসাব বুঝেন বা কাঁঠায় নিতে চান তাহলে এখানে সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ দিতে হবে কারণ সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিটে হচ্ছে এক কাঠা তো আমরা যদি এই দশ হাজারকে সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা তেরো দশমিক আট আট কাঠা পাবো তো বন্ধুরা তাহলে আপনারা বেসিক ধারণাটা পেলেন যে বর্গক্ষেত্র জিনিসটি কি তবে বাস্তবে আমরা নকশার মধ্যে দশ পার্সেন্ট জমি পাবো এরকম বর্গক্ষেত্র বাকি সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্য আকৃতির পাব তো যেহেতু আমরা কমপ্লিটলি শিখতে চাই আমাদের ক্ষুদ্র জিনিসগুলো জানা প্রয়োজন তো বন্ধুরা বর্গক্ষেত্রের মতোই আরেকটি জিনিস আছে রম্বস যেটা আমরা পড়েছি জানি তো এক্ষেত্রেও যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই আপনার সম্পত্তিটি এরকম এখান থেকে মাপলেন আপনি চার বাহু মাপ দিলেন প্রতিটা বাহুর মাপ আপনি সমান পেলেন অর্থাৎ একশো পেলেন বা অথবা যে কেউ এটা যদি এ পান এটাও ওই পাবেন এটাও পাবেন এটা ওই পাবেন এটা পঞ্চাশ পেলে এটাও পঞ্চাশ এটাও পঞ্চাশ এটাও পঞ্চাশ চারাটা আপনি সমান পাবেন কিন্তু এটা আর বর্গক্ষেত্রের মেইন পার্থক্য হচ্ছে এখানের যে কোনটা এটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি না কারণ যেটি সেটি দেখুন আমরা যদি এখানে কলমটি রাখি এটি এই আইলটি যদি এভাবে যদি সোজা হতো তাহলে কিন্তু এটি নব্বই ডিগ্রি হতো যেহেতু এটি বাঁকানো অর্থাৎ কোনগুলো মধ্যবর্তী যে কোন আছে এগুলো নব্বই ডিগ্রি না তো এই জন্য এটি আর বর্গক্ষেত্র না এটিকে আমরা বলবো রম্বস এখন রম্বসের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো বন্ধুরা রম্বসের যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় যে সূত্র সেটি হচ্ছে কর্ণ গুণন কর্ণ বাগ দুই কর্ণ মানে তখন আমাদেরকে এই জায়গা থেকে একটি মাপ নিতে হবে এই পর্যন্ত কতটুকু আমরা পাই পরবর্তীতে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটি মাপ নিতে হবে আমরা কতটুকু পাচ্ছি এই দুটো মাপ আমরা এখানে বসে দিব কর্ণ গুণন কর্ণ ভাগ দেব দুই 
অথবা আমরা এটাকে যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে এর যে কোনো একটা বাহুকে আমরা ভূমি কল্পনা করতে পারি এটা ভূমি কল্পনা করে নিয়ে এর মাছ বরাবর আমরা একটা উচ্চতা নিতে পারি মাছ বরাবর উচ্চতা নিয়ে আমরা ভূমি গুণন উচ্চতার মধ্যে যদি দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা এই রম্বসের ক্ষেত্রফল পাব তো তাহলে বন্ধুরা বর্গক্ষেত্রের অপোজিটই আমরা বলতে পারি রম্বস বর্গক্ষেত্রে শুধু কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি ছিল রম্বসের ক্ষেত্রে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি না বাকি সমস্ত কিছুই সমান বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু স্কোয়ার রম্বসের ক্ষেত্রফল কর্ণগুণন কর্ণ ভাগ দুই অথবা ভূমি গুণন উচ্চতা আমরা দিতে পারি তো বন্ধুরা এখন আসি আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো যেটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এই হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটি আমরা সব সময় ব্যবহার করব জমি পরিমাপে মোটামুটি আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পত্তি এই আয়তক্ষেত্র দিয়ে পরিমাপ করতে পারব তো বন্ধুরা আমরা আপনার সম্পত্তিটি যে কোনো একাইল থেকে পরিমাপ করা শুরু করলাম লম্বা দিকটা নিলাম আমরা ধরলাম আমরা ফিট স্কেলে পেলাম এই যে ফিট ফিতাগুলো আছে এরকম ফিতা দিয়ে মাপা যায় সম্পত্তি আপনারা হয়তো মনে কাছেই আছে দেখুন এখানে লিখা আছে এখানে পঞ্চাশ মিটার এবং একশো পঁয়ষট্টি ফিট লেখা আছে তো যাই হোক আমরা ধরলাম যে এখানে ছয়শো ষাট ফিট আমরা লম্বায় পেলাম এই খাতরিকটা আমরা পরিমাপ করলাম শিশুটি ফিট পেলাম আবার এই লম্ব দিকটা এখান থেকে আমরা ছয়শো ষাট পেলাম আবার খাটরিকটা শিশুটি ফিট পেলাম তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে যে যে কমন যে যেটি জিনিস আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে যেটি সেটি হচ্ছে দেখুন এটি ছয়শো ষাট ফিট এটিও তার অপোজিট দিকটাও ছয়শো ষাট ফিট এটি শিশুটি ফিট এটিও শিশুটি ফিট মানে হচ্ছে দুটি যে বিপরীত বাহু আছে এগুলো দৈর্ঘ্যটা সমান হবে এদিকে বিপরীত বাহুগুলো দৈর্ঘ্যটা সমান হবে আর এর যে মধ্যবর্তী কোণ আছে এগুলো অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি করে হবে যখনই নব্বই ডিগ্রি হবে তখন আমরা এটাকে আয়তক্ষেত্র বলতে পারব আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এটি খুব সহজ আপনাকে মুখস্থ রাখতেই হবে তো এখানে যদি আমরা দৈর্ঘ্য ছয়শো ষাট গুণন প্রস্ত দিই শিশুটি তাহলে আমরা পাব তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট এই যে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট এখন এখানে কতটুকু সম্পত্তি আছে তো বন্ধুরা এটাকে যদি আমরা শতকে নিতে চাই আমরা শতকে নিতে চাইলে এটাকে আমরা চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য দিয়ে যদি ভাগ দেই আমরা পাবো হান্ড্রেড শতক সেম সেম একই রকমভাবে যদি আমি কাঠায় নিতে চাই তাহলে এই তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাটকে আমি যদি সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ দেই মোটামুটি আমি পাবো ষাট দশমিক পাঁচ সামথিং তারপরে হিসাবটি করে দেখি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট ভাগ চারশো ভাগ সাতশো বিশ মোটামুটি ষাট দশমিক পাঁচ তো তাহলে আপনারা এটি সবচেয়ে বেশি মুখস্থ রাখবেন আয়তক্ষেত্র দৈর্ঘ্য গঠন প্রস্তা অর্থাৎ বিপরীত বাহু দুটি সমান হবে তো বন্ধুরা এই আয়তক্ষেত্রের মতোই আরেকটি জিনিস আমরা যাকে বলি সামান্তরিক এটি আয়তক্ষেত্রের মতোই যে বিপরীত বাহু দুটো দৈর্ঘ্য তো সমান হবে দুটো বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে কিন্তু এই যে মধ্যবর্তী কোণগুলো এগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে না অর্থাৎ জমিটি বাঁকা হবে তো এক্ষেত্রে এর যে ক্ষেত্রফল তখন আমরা জিজ্ঞ করব এই বাহুটাকে আমরা ভূমি কল্পনা করব অর্থাৎ ছয়শো ষাট ফিট থাকবে তখন মাঝখান থেকে আমরা একটা উচ্চতা নিব ভূমি গুণন উচ্চতা দিয়ে দিব তাহলে আমরা এর ক্ষেত্রফল পাবো তার মানে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটার অপোজিটে হচ্ছে সামান্তরিক আয়তক্ষেত্রে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে সামান্তরিকে নব্বই ডিগ্রি হবে না তো বন্ধুরা চার বাহু যুক্ত চতুর্ভুজ আকৃতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ট্রাফিজিয়াম এটি সূত্রটি অনেকে প্রয়োগ করেন না তবে সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা খুব সহজেই কিন্তু সম্পত্তি পরিমাপ করতে পারবো তো ধরলাম এটি হচ্ছে একটি সম্পত্তি এর বিপরীত দুটি বাহু হচ্ছে সমান্তরাল এইভাবে সমান্তরাল বিপরীত দুটি বাহু ধরলাম এটা হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ আর এর যে উচ্চতা দেখেন যখনই আমরা বলতেছি সমান্তরাল তার মানে যেটি সেটি হচ্ছে এর মধ্যবর্তী যে উচ্চতাটা এটাও সমান থাকবে অর্থাৎ এখানে যদি পঞ্চাশ থাকে এদিকেও পঞ্চাশ থাকবে তো এরকম যদি আপনি কোনো সম্পত্তি পান সাধারণত আমরা এটাকে আয়তক্ষত্র এটাকে ত্রিভুজ করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি এর কোনো ঝামেলাই নেই আমরা একটি সূত্রের মাধ্যমে হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট রূপে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো তো এখানে বলা হচ্ছে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে সামান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল মানে হচ্ছে এই একশো এবং এই একশো পঁচিশ এখান থেকে এই পর্যন্ত নিব আমরা একশো পঁচিশ গুণন হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা আমাদের কত এই যে পঞ্চাশ আমরা পেলাম উচ্চতা ভাগ হচ্ছে টু তার মানে হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ গুণন হচ্ছে ফিফটি ভাগ টু তো এটাকে যদি আমরা হিসাব করি আমরা এতটুকু পাচ্ছি পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ তো এটাকে যদি আমরা কি করতে চাই শতকে নিতে চাই তাহলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ দিব তাহলে মোটামুটি তেরো শতাংশের মতো পাবো তো তাহলে বন্ধুরা আজকের আমরা পাঁচটি জিনিস
আর বর্গ ক্ষেত্রের অপোজিট রম্বস অর্থাৎ চারটা বাহু দৈর্ঘ্য সমান হবে কিন্তু কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে না আর যে আমাদের আয়তক্ষেত্র সহজ হচ্ছে আয়তক্ষেত্রে দুটো বাহু বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য সমান হবে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে সামান্তরিক হচ্ছে দুটি বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে না আর যে আমাদের ট্রাফিজিয়াম এটি হচ্ছে দুটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল হবে যখনই দুটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল হবে তখন আমরা এই ট্রাফিজিয়ামের সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো এক্ষেত্রে আমাদের এটা আয়তক্ষেত্র এটাকে আলাদা করে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না আমরা লম্ব যে সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগ ফল নিব গুণন করব এর উচ্চতার দ্বারা তো বন্ধুরা আশা করি আমিন শিপের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব সহজদ্রব্য মনে হয়েছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যেটি সেটি হচ্ছে যে ত্রিভুজ আকৃতি সমকোণী ত্রিভুজ এবং বিষমকোণী ত্রিভুজ আশা করি ধারাবাহিকভাবে আপনারা এগুলো লিখে রাখবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আসসালামু আলাইকুম